এই প্যাটার্নে আজীবন অসীম সংখ্যক সংখ্যা যোগ দিতে থাকলেও যোগফল অসীম হবে না হবে একটা পার্টিকুলার সসীম সংখ্যা আমি জানি ব্যাপারটা হজম করতে একটু কষ্ট হইতেছে আর এই সেম কষ্টটাই আড়াই হাজার বছর আগে জিনো নামের একজন গ্রিক ফিলোসফারের হয়েছিল অসীম সংখ্যক সংখ্যার যোগ ফল আবার সসীম কেমনে হয় এটা তো অসীমই হবে আর এই ভুল এজামশন থেকে জন্ম নেয় একটা বিখ্যাত প্যারাডক্স দিস ইজ এ প্যারাডক্স দ্যাট হ্যাজ ব্যাফুল্ড ফিলোসফার্স অ্যান্ড ম্যাথমেটিশিয়ান্স ফর টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ইয়ার্স আই রেসো উইথ ইট অ্যাজ ওয়েল আর এই প্যারাডক্সের সলিউশনের ভেতরেই লুকায়িত আছে আমাদের ইনফিনিট সিরিজের যোগ ফল So ladies and gentlemen, get ready, I'm right a mind-bending journey to start with this, with this. Paradox is very simple and very interesting. Let's say it's a fixed distance. You have to be constant speed. So, if you have a certain distance, you have to be a certain time lag back, which is Shashim Puriman time. And then, if you have to be a certain time, you have to be a certain time lag back, which is Shashim Puriman time. And then, if you have to be a certain time lag back, you have to be a certain time lag back, but lag back. which is also shoshim puriman time tar por abar je baki distance toku thaklo oi tar ordhek pare dite o apnar abar arekta shoshim puriman time lagbe and you can repeat the process forever remaining je distance toku thakbe seta ke apni ordhek korben and oi ordhek distance pare dite apnar abar ordhek puriman time lagbe which is shoshim puriman time ekhon greek philosopher zeno argue korte chilen je ekhane proti ta segment par hoyte shoshim puriman time lagtase that's very true kintu ekhane segment ase oshim shongkhok that's why oi oshim shongkhok segment gula পার হইতেও অসীম পরিমাণ টাইম লাগবে ইনফিনিট পরিমাণ টাইম লাগবে দ্যাট মিন্স এই ডিস্টেন্স আপনি কোনোদিন কাভার করতেই পারবেন না তো জিনোর লজিক অনুযায়ী আমি যদি আমার এক হাত ফিক্সড রেখে আর এক হাত দিয়ে এই হাতে তালে দিতে চাই তাহলে তালিটা আমি কোনোদিন দিতেই পারবো না আই এম হাফ ইন দ্য ডিসটেন্স আই দেন হাফ দ্য ডিসটেন্স अगेन আই দেন হাফ দ্য ডিসটেন্স अगेन এন্ড अगेन এন্ড अगेन এন্ড अगेन এন্ড আই হাফ দ্য ডিসটেন্স an infinite number of times so does that mean that my hands never clap of course they clap practically of course ami uttor atu shahabag jaite pari shoshim shomoyer moddhei practically but zinor logic onujayi prottekta jatra pother majkhane infinite shongkhok segment ase and oi infinite shongkhok segment gula pare diteo infinite poriman time laga uchit which is weird i guess So every time you clap your hand like this your hand begins a never ending journey but practically somehow this journey ends so what's going on here how can an infinite process end and that's the paradox paradox you're saying this is true and this is not true a logical inconsistency which we call a paradox This is Zeno's paradox, also known as the dichotomy paradox. এই শব্দটা আসছে গ্রিক শব্দ ডাইকোটমিয়া থেকে যার অর্থ দুই ভাগে ভাগ করা রিমেইনিং ডিসটেন্সকে দুই ভাগে ভাগ করে করেই তো এই প্যারাডক্সের জন্মটা হয়েছে দ্যাটস হোয়াই ডাইকোটমি প্যারাডক্স By the way, there is another version of the same paradox. I'm not getting into it because it raises the same question. I can chat a search for it. Now you might be wondering, what is this series of this paradox connection? Well, they are the same damn thing. Let's say, this segment is about 1 minute. So, it's about half a minute. It's obvious that we don't have to do the same distance. We don't have to do the same time. We don't have to do the same time. So, it's about 1 fourth of a minute. It's about 1 eighth of a minute. It's about 1 eighth of a minute and so on. সো টোটাল টাইম কতটুকু লাগতেছে এই সবগুলার যোগ ফল রাইট এইবার পাইসান কানেকশন ইনডিরেক্টলি এই ইনফিনিট সিরিজের যোগ ফলটাই জিনো বেসিক্যালি জানতে চাইছিলেন আড়াই হাজার বছর আগে দ্য ওনলি ডিফারেন্স ইজ উনি একটা গল্প বলছিলেন আর আমরা সেটাকে কোয়ান্টিফাই করে ফেলছি তার গল্পে লজিক আর রিয়ালিটি ক্ল্যাশ করছিল বিধায় একটা প্যারাডক্সের জন্ম হয়েছিল আর আমাদের ক্ষেত্রে আমরা সেই প্যারাডক্সটাকে কনভার্ট করে ফেলছি একটা ম্যাথ প্রবলেমে সো এই ম্যাথ প্রবলেমটা জাস্ট আমাদেরকে সলভ করতে হবে দ্যাটস ইট আমরা যদি দেখাইতে পারি যে এই সিরিজটার অসীম সংখ্যক টার্ম যোগ করলে একটা সসীম সংখ্যা পাওয়া যায় তাইলে ওইটাও প্রুভ হয়ে যাবে যে সিরিজটার প্রতিটা টার্মের সাথে কোরেসপন্ডিং সময়ের অসীম সংখ্যক স্লাইস একসাথে যোগ হয়ে সসীম সময়ের একটা উইন্ডো আমাদেরকে দেয় আর উইন্ডোটা সসীম হওয়াতে সসীম সময়ের ব্যবধানেই দুইটা হাত এক হয় হাত তালি সম্পন্ন হওয়ার জন্য অসীম পরিমাণ টাইম ওয়েট করা লাগে না সুতরাং এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারলেই লজিক অ্যান্ড রিয়ালিটি উইল শেক হ্যান্ডস অ্যান্ড দ্য প্যারাডক্স উইল বি রিজলভ 
বাট বিফোর আই গেট ইন টু দ্যাট একটু সময় নিচ্ছি আপনি মেবি বিদেশে পড়াশোনা করতে আগ্রহী কিন্তু সঠিক ইনফরমেশনের অভাবে কি করবেন বুঝতেছেন না একেবারে দিশে আরও হয়ে পড়ছেন সেক্ষেত্রে ইএমজিএস আয়োজিত স্টাডি ইন মালয়েশিয়া এডুকেশন ফেয়ার বাংলাদেশ ইভেন্ট ইজ হিয়ার ফর ইউ কোনো টাকা পয়সা লাগবে না একেবারে ফ্রিতে এন্ট্রি নিয়ে ইএমজিএস অফিসিয়ালস এবং মালয়েশিয়ার টপ পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিসগুলোর যে রিপ্রেজেন্টেটিভস আছে ওনাদের সাথে সরাসরি কথা বলে একেবারে ভিসা প্রসেসিং থেকে শুরু করে স্কলারশিপ রিলেটেড জিনিসপত্র মালয়েশিয়া থেকে ইউকে ইউএসএ কানাডা ইউরোপে মাইগ্রেশন কীভাবে করবেন এবং ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন রিলেটেড যাবতীয় গাইডেন্স এবং অথেন্টিক ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন ফর ফ্রি নট ওনলি দ্যাট যদি আপনি এক্সপোতে সশরীরে উপস্থিত থাকেন সেক্ষেত্রে ইভেন্টের অর্গানাইজার নলেজ হাব আপনাকে মালয়েশিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলোতে ফ্রি ফাইল ওপেনিংয়ের সাথে সাথে দিচ্ছে ফ্রি এয়ার টিকেটের অফার ঢাকা চিটাগং এবং সিলেট বাংলাদেশের তিনটা জায়গায় ইভেন্ট অর্গানাইজ হচ্ছে আলাদা আলাদা ডেটে সো দ্যাট ইটস মোর কনভিনিয়েন্ট ফর ইউ টু জয়েন ইটস ফ্রি সো এক্ষুনি রেজিস্ট্রেশন করে ফেলেন লিঙ্ক নিজে দেওয়া আছে সময় কিন্তু বেশি নাই এবার চলেন ইনফিনিট সিরিজে ফেরত যাই একের থেকে হাফ ফিফটি পার্সেন্ট ছোটো হাফের থেকে ওয়ান ফোর্থ ফিফটি পার্সেন্ট ছোটো অ্যান্ড সো ওয়ান সো ইটস অ্যান অবভিয়াস প্যাটার্ন প্রতিটা টার্ম ফিফটি পার্সেন্ট ছোটো হয়ে যেতেছে হাফ হয়ে যেতেছে যে কোনো একটা টার্মকে নিয়ে হাফ দিয়ে গুণ করলে আমরা পরের টার্মটা পাইতেছি অ্যান্ড এইটা যখন হয় তখন আমরা বলি সিরিজটার কমন রেশিও হচ্ছে হাফ বা জিরো পয়েন্ট ফাইভ যাই বলেন আপনি তো হাফই যে হল একদম কোনো কথা নাই টু হইতে পারে মাইনাস টু হইতে পারে ওয়ান থার্ডও হইতে পারে কমন রেশিও ইটস জাস্ট দ্যাট কমন রেশিও পাল্টাইলে সিরিজটার হুলিয়াটাও পাল্টায় যায় দ্যাটস ইট কিন্তু মোট কথা হইতেছে কমন রেশিও যদি থাকে তখন আমরা সিরিজটাকে বলি জিওমেট্রিক সিরিজ অ্যান্ড এই জিওমেট্রিক সিরিজের কমন রেশিওটাকে ইভ্যালুয়েট করার মাধ্যমেও আমরা ডিটারমিন করতে পারি যে সিরিজটার যোগফল কোন দিকে যাবে কি হবে যোগফলটার সাথে ইটস কলড কমন রেশিও টেস্ট কমন রেশিওর অ্যাপসোলুট ভ্যালু যদি ওয়ানের চাইতে বড় হয় তাহলে সিরিজটার যোগফল কোনো পার্টিকুলার ফাইনাইট ভ্যালু আসবে না আর তখন আমরা বলি সিরিজটা ডাইভার্জ করতেছে অ্যান্ড দ্য অপোজিট ইজ অলসো ট্রু কমন রেশিওর অ্যাপসোলিউট ভ্যালু যদি ওয়ানের চেয়ে ছোট হয় তখন সিরিজটার যোগফল একটা পার্টিকুলার ফাইনাইট ভ্যালু আসবে আর তখন আমরা বলি সিরিজটা কনভার্ট করতেছে আমাদের এই সিরিজের ক্ষেত্রে যেহেতু ওয়ানের চাইতে ছোট সুতরাং সিরিজের যোগফল কিন্তু অসীম বা অসংজ্ঞায়িত হবে না একটা পার্টিকুলার সসীম মান আসবে এহ কোনো প্রমাণ টমান নাই আন্দাজে একটা ডিসকাশন করে ফেলছে আপনি যদি এরকমটা ভাবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে আমি এমন একটা ওয়েতে প্রুফ করে দেখাবো যেটা ক্লাস সিক্সের একটা বাচ্চাও মাথার ভেতর নিতে পারবে আমরা পার্ট বাই পার্ট একটু একটু করে যোগ দিয়ে দেখবো ফলাফল কি হয় দ্যাটস ওয়াই ইটস কলড পার্শিয়াল সাম প্রথম দুজনকে যোগ দিলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তিনজনে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ চারজনে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ এইভাবে ওয়ান ওভার সিক্সটিন পর্যন্ত গেলে উত্তর আসবে ওয়ান পয়েন্ট নাইন থ্রি সেভেন ফাইভ দশমিকের পরে ইমিডিয়েট প্রথম ডিজিটটাই কিন্তু নাইন চলে আসছে মানে টু এর খুব কাছাকাছি আমরা চলে আসছি দ্যাট মিন্স পরের টার্ম ওয়ান ওভার থার্টি টু যোগ করলেই টু কিন্তু আমরা ছাড়াই চলে যাব নট রিয়েলি এটার উত্তর ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স এইট সেভেন ফাইভ ও আচ্ছা তাইলে পরেরটা যোগ করলে তো আমরা টু ছাড়ায় যাব হুম এখনও টু আমরা ছাড়াতে পারতেছি না আচ্ছা তাইলে পরেরটা যোগ করলে হুম তাতেও লাভ নাই ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন টু ওয়ান এইট সেভেন ফাইভ আসতেছে টু ছাড়ায় আমরা কোনোভাবেই যাইতে পারতেছি না ও আচ্ছা ওয়ান ওভার সিক্সটিন পর্যন্ত যোগ দেওয়ার পর দশমিকের পর প্রথম ডিজিটটা কিন্তু নাইন আসছিল যোগ দিতে দিতে একসময় সেকেন্ড ডিজিটটাও নাইন আসছে এইভাবে যোগ দিতে দিতে ওয়ান ওভার থাউজেন্ড অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোর পর্যন্ত যখন যাবেন থার্ড ডিজিটটাও নাইন আসবে আর আপনার কাছে যদি আজাইরা অনেক সময় থাকে আজীবন যদি আপনি খালি টার্মগুলা যোগ দিতেই থাকেন দিতেই থাকেন ইউ ক্যান গেট ওয়ান পয়েন্ট নাইন 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 অনেকগুলা নাইন কতগুলা নাইন সেটা ডিপেন্ড করতেছে আপনার আজাইরা সময় কতটুকু আর আপনি কতগুলা টার্ম যোগ দিতেছেন নাইনের পরেও আরও ডিজিট থাকবে বাট দ্য পয়েন্ট ইজ ইউ ক্যান নেভার গো বিয়ন্ড টু ইট ডাজ নট ম্যাটার আপনি কতগুলা টার্ম যোগ দিতেছেন টু এর উপরে আপনি কোনো দিনই ছাড়াই যাইতে পারবেন না ইট সিমস লাইক উই ফাউন্ড এ লিমিট এই টার্ম সংখ্যা ইনফিনিটির দিকে যত অ্যাপ্রোচ করতেছে যোগফল টু এর দিকে তত বেশি অ্যাপ্রোচ করতেছে পুরো সিরিজটার যোগফল একটা ফাইনাইট ভ্যালুর দিকে কনভার্ট করতেছে কনভার্ট করতেছে কমন রেশিও টেস্ট বলতেছিল সিরিজের যোগফল একটা পার্টিকুলার ফাইনাইট ভ্যালু আসা উচিত আমরা পার্শিয়াল সাম করেও দেখলাম যে একটা পার্টিকুলার ফাইনাইট ভ্যালুর দিকেই অ্যাপ্রোচ করতেছে উইচ ইজ টু মেবি টু ইজ দ্য
লেটস এই সারফেসটার ক্ষেত্রফল দুই বর্গ একক করে এটার ফুটপ্রিন্ট আমরা কাগজে নিয়ে নিলাম মাঝখান দিয়ে সমান দুই ভাগে ভাগ করে দিলাম তাইলে প্রতিটা ভাগ হবে এক বর্গ একক করে সো এখানে লিখে ফেললাম এক আর পাশেরটা খালি রাখতেছি কারণ এইটাকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করব তো এককে আমরা দুই ভাগে ভাগ করলাম দ্যাট মিন্স এদের ক্ষেত্রফল হবে হাফ বর্গ একক করে এখানে লিখে ফেললাম হাফ পাশেরটা খালি রাখতেছি কারণ এইটাকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করব এন্ড এরা হবে ওয়ান ফোর্থ বর্গ একক করে আমরা এইভাবে অর্ধেক অর্ধেক করে যদি ইনফিনিট বার ভাগ করতে থাকি তাহলে প্রতিটা ঘর আমাদের সিরিজের এক একটা টার্মকে রিপ্রেজেন্ট করবে প্রথম টার্ম কেটে দিলাম তার কোরেসপন্ডিং ঘরটাকেও কেটে দিলাম তারপর দ্বিতীয় টার্ম কেটে দিলাম তার কোরেসপন্ডিং ঘরটাকেও কেটে দিলাম তৃতীয় টার্ম কেটে দিলাম তার কোরেসপন্ডিং ঘরটাকেও কেটে দিলাম সেম জিনিস যদি আমরা রিপিট করতে থাকি ইট সিমস লাইক যত বেশি টার্ম আমরা যোগ করতেছি পুরো বক্সটা তত বেশি কালো কালি দিয়ে মার্ক হইতেছে হোয়াট দ্যাট মিনস ইজ আমরা যদি ইনফিনিট সংখ্যক টার্ম যোগ করে করে কেটে দিতে পারতাম আর তার সাথে ওদের কোরেসপন্ডিং ঘরগুলাকেও যদি কালো কালি দ্বারা কেটে দিতে পারতাম তাইলে এক সময় এই পুরো ঘরটাই কিন্তু কালো কালি দ্বারা পূর্ণ হয়ে যেত কোন ঘরটা পূর্ণ হয়ে যেত এমন একটা ঘর যার ক্ষেত্র বলছিল দুই বর্গ একক দ্যাট মিনস এই সিরিজটার যোগ ফলো দুই এখনো যদি আপনি কনভিন্সড না হন জাস্ট সিট ব্যাক অ্যান্ড রিল্যাক্স লাস্ট প্যারেক্ট আমি রেডি করে রাখছি রকেট সায়েন্স জানার দরকার নাই হাই স্কুল লেভেলের এল জেব্রা পারলেই হবে লেটস এ পুরো সিরিজের সাম বা যোগ ফলকে আমরা বলতেছি এস উভয় পক্ষকে যদি আপনি দুই দিয়ে গুন দেন এক পাশে হবে টু এস আর ওই পাশে সবাই ডাবল হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে টু হাফ হয়ে যাবে ওয়ান ওয়ান ফোর্থ হয়ে যাবে হাফ ওয়ান এইট হয়ে যাবে ওয়ান ফোর্থ অ্যান্ড সো ওয়ান নাও আই নো দিস গাই দিস গাই লুকস ফ্যামিলিয়ার রাইট দিস গাই ইজ জাস্ট দিস অ্যান্ড দিস ইজ ইকুয়াল টু এস তাইলে এটার পরিবর্তে আমি লিখতে পারি এস এস কে জাস্ট সাইড সোয়াপ করবেন টু এস মাইনাস এস ইকুয়ালস টু অথবা এস ইকুয়ালস টু তার মানে এস এর জায়গায় আমরা লিখতে পারি টু দ্যাট মিন্স এই সিরিজটার যোগ ফল টু ইনফিনিট সংখ্যক সংখ্যা একসাথে যোগ হয়ে উত্তরে আমরা একটা পার্টিকুলার ফাইনাইট সংখ্যা পাচ্ছি যেটা আড়াই হাজার বছর আগে একজন মানুষের কাছে ফর সাম রিজন নন সেন্সিক্যাল মনে হয়েছিল পুরো ব্যাপারটা সামারাইজ করলে কি হচ্ছে জাস্ট বিকজ একটা ডিস্টেন্সকে আমরা ইনফিনিট সংখ্যক সেগমেন্টে ভাগ করে ফেলছি দ্যাট সাই ওই সেগমেন্টগুলো পার হইতেও ইনফিনিট পরিমাণ টাইম লাগবে দ্যাট অ্যাজামশান ওয়াজ কমপ্লিটলি রং যেটাকে আমরা এতক্ষণ প্যারাডক্স ভাবতেছিলাম ইট ওয়াজ নট এ প্যারাডক্স অ্যাট অল ইট ওয়াজ এ প্রোডাক্ট অফ এ রং অ্যাজামশান জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট অর্ধেক রাস্তা পার হইতে এক মিনিট লাগছিল তাহলে পুরো রাস্তা পার হইতে তো দুই মিনিটই লাগবে আবার এদের সবার যোগ ফলো দুই ইট মেক সো মাচ সেন্স নাও আরেকটা জিনিস না বললেই নয় অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার কারেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ মডার্ন ফিজিক্স স্পেস আর টাইমের একটা স্মলেস্ট পসিবল ইউনিট আছে প্লাঙ্ক লেন্থ এবং প্লাঙ্ক টাইম খুবই ইটসি বিটসি টিনি টাইনি আনইমাজিনেবল স্মল নাম্বারস এগুলা এর থেকে ছোট স্কেলে গেলে রিয়ালিটি অ্যাজ উই নো ইট ফলস অ্যা পার্ট টু পুট দিস নাম্বার ইন টু পার্সপেকটিভ এক মিটার দৈর্ঘ্যকে আপনি ছোট ছোট প্লাঙ্ক লেন্থে স্লাইস করতে থাকলে আপনি সর্বোচ্চ সিক্সটি ওয়ান ডেসিলিয়ান এইট হান্ড্রেড সেভেন্টি ওয়ান নন এলিয়ান ফোর হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর অক্টিলিয়ান নাইন হান্ড্রেড নাইনটি ওয়ান সেপ্টিলিয়ান সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর সেক্সটিলিয়ান সিক্স হান্ড্রেড নাইনটি সিক্স কুইন্টিলিয়ান নাইন হান্ড্রেড সেভেন কোয়াড্রিলিয়ান থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি সিক্স ট্রিলিয়ান এইট হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান বিলিয়ন সেভেন হান্ড্রেড এইটি এইট মিলিয়ন সিক্স হান্ড্রেড ফোরটি ওয়ান থাউজেন্ড অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ টি স্লাইস করতে পারবেন আর এক সেকেন্ড ডিউরেশানকে আপনি ছোট ছোট প্লাঙ্ক টাইমে স্লাইস করতে থাকলে সর্বোচ্চ এইটিন থ্রি ডিসিলিয়ান ফাইভ হান্ড্রেড ফোরটি এইট ডুও ডিসিলিয়ান ফাইভ হান্ড্রেড এইটটি ফোর আন ডিসিলিয়ান থ্রি হান্ড্রেড নাইনটি নাইন ডিসিলিয়ান এইট হান্ড্রেড সিক্সটি ওয়ান নন ইলিয়ান ফোর হান্ড্রেড সেভেন্টি নাইন অক্টেলিয়ান ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি ওয়ান সেপ্টিলিয়ান সেভেন হান্ড্রেড ওয়ান সেক্সটিলিয়ান এইট হান্ড্রেড থার্টি ফোর কুইন্টিলিয়ান ফোর হান্ড্রেড সেভেন্টি থ্রি কোয়াড্রিলিয়ান ফাইভ হান্ড্রেড ফোর্টি ফাইভ ট্রিলিয়ান সেভেন হান্ড্রেড থার্টি বিলিয়ান সেভেন হান্ড্রেড মিলিয়ন ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি টি স্লাইস করতে পারবেন দিজ আর অ্যাস্ট্রোনমিক্যালি বিগ নাম্বারস বাট নট ইনফিনিট স্পেস আর টাইমকে আপনি ইনফিনিট সংখ্যক স্লাইসে ভাগ করতেই পারবেন না ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস অ্যান্ড দিস ইজ এক্স্যাক্টলি ওয়াই আই লাভ প্যারাডক্সেস প্যারাডক্সিক্যাল সিচুয়েশনে লজিক্যাল কনসিস্টেন্সে আনতে গিয়ে আইদার আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এক্সপ্যান্ড হয় অথবা আন্ডারস্ট্যান্ডিং টুইক করা লাগে অর দেয়ার ইজ অ্যান আদার অপশন প্যারাডক্সগুলোকে সামহাও রিজলভ করার মাধ্যমে লজিক্যাল কনসিস্টেন্সি বজায় রাখা লাগে
যেগুলা রিজলভ হয়ে গেছে টাইম ট্রাভেল সম্পর্কিত টুইন প্যারাডক্সও কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে প্যারাডক্স থিওরি অফ রিলেটিভিটির ভেতরেই এর সমাধান লুকায়িত আছে মেবি ইন ফিউচার আল গেভ ইট এ শর্ট ইন দ্য মিন টাইম ই ইকুয়ালস এম সি স্কোয়ার বলতে আইনস্টাইন আসলে কী বোঝাইতে চাইছিলেন সেটা দেখতে থাকেন আই প্রমিস ইউক দিস ভিডিও উইল কমপ্লিটলি ব্লো ইউর মাইন্ড জাস্ট ক্লিক দিস ভিডিও আই আল সি ইউ দেয়ার টাটা